对刘老师的第一印象应该是在初舞台，然后我记得他穿的应该是一身白，然后觉得他这个人挺温文尔雅的。小鱼的第一印象应该是在组里面吧，搭两个马尾，觉得挺可爱的。许佳琪的话是明星会的时候啊，坐在我斜对面，觉得他挺高冷的。志源的话也是在迎新会，他从我这一边走过去的时候，觉得这个人太凶了，比我还凶。谢肯莹的第一印象是，就是说感觉他走路带风，唰就过去了。他那个舞台上就觉得很有感染力，他的那个舞蹈，其实当时很瞌睡，然后看完他 solo 的舞蹈之后，就一下子就醒了。他这个人就真的很奇怪，迎新会就是跟他说的那个路是走不通的，他还要从那边绕，然后还把高跟鞋脱了，就觉得他这个人就是可能。然后对孔雪儿的第一印象也是眼睛超大，对刘老师说就是工作再忙的话也要注意身体，对平时身体也不是特别好，就不要再玩手机了，半夜，也不要再熬夜了。就前两天跟他做活动的时候也是。然后对小鱼说，也不要着急减肥，就每次都是感觉太在意自己的肥胖这种东西，我觉得就是正常就行了，可爱就行了。喜欢你的人不会在意你的胖瘦。然后徐佳琪的话，就是平时跟徐佳琪见的也特别少，因为她工作也挺多的。然后就是希望她也要多注意休息吧。对预言嘛，就是记得要经常跟我们分享快乐和。不快乐的事情，对，然后对谢平就是说正常一点，<笑>我实在受不了你的不正常，但是很谢谢谢平，就是怎么说呢，在我最难过的时候吧，就感觉他很能懂我，然后会让我很安心，就是感觉身边有这样一个人，会让我愿意去讲心里面的一些事情。对安琪，就是说安琪也是非常让人有安全感的那种人。每次活动啊什么，就感觉非常有凝聚力吧。就是安琪在的时候，对赵小棠说的就是说，嗯、呃，希望他能一直就是做大家的开心果，然后跟大家待在一块儿，我会很放松，就是会让我想说什么、想做什么都都敢，就不用拘束那么多。然后跟他在一起也挺开心的。然后对于雪儿说的就是，跟他在一起跳舞很开心、很快乐，然后希望以后能一直这么下去。大家好像就是一类人，都是有一点女神经的感觉。就我那都挺神经的，就是前两天跟刘老师一起坐飞机，他从我旁边看报纸，他拿了个报纸，他问我：“哎，这个报纸为什么这么大？”就是很搞笑，你知道吗？他就是他是那种不经意间的搞笑。然后虞书欣，嗯、呃，他们就是日常的神经，安琪也是。那种就是正经的跟你神经，我也不知道怎么形容这种神经。反正每个人的神经都不太一样，嗯，像家人一样感觉，嗯，要促。我觉得这个团综录下来之后，大家彼此之间的感情又好很多